ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ ജോസഫ് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ വിറ്റതോർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയോ വിഷാദിക്കുകയോ വേണ്ട കാരണം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി തങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് തോന്നി തന്നെ ദ്രോഹിച്ച തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഒരു ദേഷ്യവുമില്ലാതെ അവരോട് നിരുപാധികം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ജോസഫ് അവരെ തൻ്റെ കൂടെ നിർത്തി തൻ്റെ പിതാവിനെയും തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയും ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ജോസഫ് തൻ്റെ കൂടെ പാർപ്പിച്ചു തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവർ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണെന്നും അവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നുമുള്ള പാഠം ദൈവം ജോസഫിലൂടെ നമുക്ക് തന്നു ഇതാണ് ജോസഫിൻ്റെ കഥ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ യാക്കോബും യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളും ഇസ്രായേൽക്കാർ മൊത്തം ഇസ്രായേൽക്കാരും ഈജിപ്തിലെത്തിയത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ എല്ലാ സന്തതികളും യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളും എവിടെ എത്തി ഇസ്രായേലിലെത്തി അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽക്കാർ ഈജിപ്തിലെത്തി ഇനി ജോസഫ് എന്താണ് ജോസഫിലൂടെ നാം എന്ത് പഠിക്കുന്നു ജോസഫ് വിശ്വസ്തനാണ് വിശ്വസ്തനായ ജോസഫിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ത് നാമം ജോസഫിനെ പോലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം നാമം ജോസഫിനെ പോലെ നമ്മുടെ പിതാവിൽ വിശ്വസിക്കണം ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതെന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണെന്ന് നാം ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നാം മുന്നേറണം അതിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കണം രണ്ടാമത്തത് ജോസഫ് നീതിമാനായിരുന്നു അതുപോലെ നാമും നീതിമാന്മാരായിരിക്കണം നീതിമാ നീ നീതിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം നിലകൊള്ളണം തിന്മയെ എതിർക്കുകയും നന്മയെ നാം സ്വീകരിക്കുകയും വേണം അതുപോലെ ജോസഫ് ദൈവഭയമുള്ളവനായിരുന്നു ഇതിലൂടെ നാമും ദൈവഭയമുള്ളവനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മെ കാണുന്നു എന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവപിതാവിനോട് നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാവുകയും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നാം അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവഭയമുള്ള ജോസഫിലൂടെ നന്മകൾ ചെയ് നന്മകളിൽ നിന്ന് നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്ത് തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറാൻ ദൈവം നമ്മക്ക് പ്രചോദനം തരുന്നു പാപസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ ജോസഫിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പലവിധ പ്രലോഭനങ്ങളും പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം പാപസാഹചര്യങ്ങളിൽ വീണു പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ പാപ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്ന് ജോസഫിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു പലവിധ പാപ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ജോസഫ് അതൊന്നും ചെയ്തില്ല ദൈവം കൂടെയുള്ള ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ജോസഫിന് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല ദൈവം കൂടെയുള്ള ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പാപത്തെയെല്ലാം നിരസിച്ച് നന്മയിലൂടെ മാത്രം നന്മയിലാക്കാക്കി ജോസഫ് നടന്നു അതേപോലെ നാമും നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് നന്മയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം തിന്മയെ വെറുത്ത് നന്മയെ നാം സ്വീകരിക്കണം തന്നെ ദ്രോഹിച്ച സഹോദരനോട് ജോസഫ് ക്ഷമിച്ചു നിരുപാധികൻ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ദ്രോഹം ചെയ്താൽ ഒരവസരത്തിന് നമ്മൾ തക്കം പാത്തിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി അതേപോലെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാം എന്നാൽ ജോസഫ് എന്താണ് ചെയ്തത് ജോസഫ് ആ സഹോദരന്മാരോട് ക്ഷമിച്ചു തന്നെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ട തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ സന്തോഷിച്ചു അവരുടെ അവർക്ക് വിശപ്പുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവിധ ആഡംബരങ്ങളും അവർക്ക് നൽകി എല്ലാവിധ സൽക്കാരങ്ങളോടുകൂടി അവരെ ഈജിപ്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു ജോസഫ് ജനനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ജോസഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സ്വന്തം ലാഭേച്ഛയ്ക്കോ സ്വന്തം നന്മയ്ക്കോ വേണ്ടിയുള്ളായിരുന്നില്ല ദൈവം കൂടെയുള്ളതിനായി കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനനന്മയായിരുന്നു ജോസഫിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ നാമും 
ജന നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നു എല്ലാം ജന നന്മയ്ക്കാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കുറേ ലാഭ സ്വ സ്വന്തം ലാഭേച്ഛ ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ജോസഫിൻ്റെ മാതൃകയിൽ നിന്ന് പലതും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ജന നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജോസഫിലൂടെ ജന നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവെടിയുകയില്ലെന്നും ദൈവം അവരെ എപ്പോഴും പരിപാലിക്കുമെന്നും ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ എല്ലാം ദൈവത്തിന് ഹി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നാം ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് തന്നെ വേണം അതിനെ പറയാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായി വന്ന ആ വൈറസിനെ ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ അതിന് ഉച്ഛാടനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ നമ്മളെ ദൈവത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുവാനും ദൈവത്തെ വിമർശിക്കുന്ന സഭയെ വിമർശിക്കുന്നവരെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവരുവാനും ദൈവം നൽകിയ ഈ അസുഖം ദൈവം നൽകിയ ഈ വൈറസിനെ നമുക്ക് നീക്കണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണെന്നും ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നും ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവവിഹിതമാണെന്ന് നാം തീരുമാനിക്കണം നാം അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ സ്വീകരിക്കണം നാം ഓരോരുത്തരും ജോസഫിനെ പോലെ തന്നെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും ഭയത്തോടും ദൈവഭയത്തോടും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന പേരിനും നാം അർഹരാകും നമ്മുടെ എബ്രഹാമിൻ്റെ സോറി ജോസഫിൻ്റെ ഈ കഥയിലൂടെ ജോസഫിനുള്ള എല്ലാ ഗുണ ഗുണഗണങ്ങളും നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഭയമുണ്ടോ അനുസരണയുണ്ടോ വിശ്വസ്തയുണ്ടോ നിൻ തൻ തിന്മ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ നന്മ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ തിന്മയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്രയവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയ്ക്കും വേണ്ടി നാം ദൈവത്തിനോട് സ്തുതിക്കുക ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക ഇന്നേ വരെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാലനയ്ക്കും എല്ലാ ആശ്രയത്തിനും നന്ദി പറയുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും നാം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജോസഫിനെ പോലെ ദൈവം നമ്മെയും ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കും ജോസഫിനെ പോലെ ദൈവം നമ്മെ പരിരക്ഷിക്കും ജോസഫിനെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എപ്പോഴും അഭിവൃദ്ധി തന്നെ ദൈവം നൽകും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പാഠം തൽക്കാലം സമാഹരിക്കുന്നു ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ